அன்பே சிவம் மனமே குரு என்றுணர்த்திய குருவே போற்றி சத்தும் சித்தும் எதுவென்று உணர்த்திய குருவே போற்றி எனக்குள் இறைவனை உணர வைத்த குருவே போற்றி நித்திய ஆனந்தமான நித்தியானந்த குருவே போற்றி குரு பிரம்மஸ்ரீ நித்தியானந்தரே போற்றி போற்றி என் பேர் அடைக்கப்பன் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் பொன்னமராயிலிருந்து வந்திருக்கேன் ரொம்ப நாளுடைய முயற்சிக்கு அப்புறம் இன்றைக்கி ஐயாவை சந்தித்ததில் ரொம்ப பேர் மகிழ்ச்சி அடைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் ஆத்மா ஐயா ஒரு சின்ன கிருவிங்க ரொம்ப ஒரு சின்ன கிருவி பேர் அம்மா பேர் அம்மா இருக்காங்க அப்பா இல்லை சரி நான் அம்மாவை நமஸ்காரம் பண்ணும்போது அப்பாவும் இருக்கிறதாக நினச்சி வணங்குறது சரியா தவறுங்களா ஐயா ரொம்ப அம்மாவை நமஸ்காரம் பண்ணுறேன் அப்பா இருக்கிற மாதிரி ஒரு கற்பனையில் நமஸ்காரம் பண்ணுறது சரியாக தவறுங்களா ஐயா சரி தான் அதான் அந்த சந்தேகம் தாங்க ஐயா கேட்டுக்கண்ணேன் இந்த அரசியல் கட்சி தலைவருங்க இருக்கிறாங்க தெரியுமா ஆ சொல்லுங்க கடவுளே இல்லைன்னு சொல்லி நினைப்பாங்க ஆனால் செத்து போனவன் இல்லைன்னு தெரியும் அவங்களுக்கு ஆனால் செத்து போன தலைவர்களெல்லாம் போய் கும்பிட்டு நிற்பாங்க காரணம் என்ன தெரியுமா அவங்களால தான் இந்த தலைவர் உருவானாங்க அந்த நன்றி விசுவாசத்துக்கு போய் இப்போ அந்த தலைவர்களை கும்பிட்டு நிற்பாங்க அது மாதிரி உங்கள் அப்பாவால் தான் நீ இந்த உலகத்துக்கு வந்த அது வணங்குறது தப்பே இல்லை போ சரிங்கய்யா ஆத்மான பையன் ஆத்மானம் நைட்டு இந்த நாய்லாம் ஊழலிட்டு இருந்தேன்னா திடீர்னு யார இறக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீ இறக்க மாட்டேன்ல இல்லை எல்லாம் சொல்ல அப்படி யார் நான் இறந்து போகிறான் அவன் இறக்குறது நாய்க்கு தெரியுது அது ஊழல் இருக்கு இல்லை அதுதான் நீ இறந்து போகிற நீ ஏன் போய் போடுற இல்லை இல்லை இந்த தெருவில் சொல்கிறாங்க சொல்லி போட்டோம் யாரை ஒருத்தர் ஒரு ஊர் ஒன்று செத்துக்கிட்டு தான் இருப்பான் இல்லை இருக்குதுங்க அது மூணு நாள் நாலு நாளில் பார்த்தா யாரோ ஒருத்தரையும் அதான்ப்பா ஊர் ஒன்று ஒருத்தர் ஒருத்தர் செத்து தான் ஆகணும் அது ஊழல் இல்லைனா கூட சாப்பிடும் அதனால் நாய்க்கு தெரிஞ்சு போச்சு இந்த ஊரில் ஒரு சாவு நடக்க போயிடணும் அதனால் அது ஊழல் இருக்குது ஆனால் நீ சாவில் இல்லை அவள் அது சந்தோஷப்பட்டு இருப்போம் இந்த பௌர்ணமி நாள் வராதுக்கு முன்னாடி பெண்கள் யாரோ ஒருத்தர் இப்படினால ரொம்ப சீரியஸா இருக்கிறவங்களா இருந்தா அதுக்குள்ள இறந்து பெண்ணுக்கு என்ன பௌர்ணமி என்ன பிடிக்காது ஆணுக்கு அக்கா அமாவாசை கிருத்திக்கு என்ன பிடிக்காது ரெண்டுலயும் சாவா என்னன்னு சாவாங்கப்பா ரெண்டு பேருக்கும் ஒத்து வராது அதனால செத்து போவா நீ என்னவா இருக்க போறேன்னு நினைக்கிறேன் நான் சொல்லிட்டு கேட்கலாம் உனக்கு என்ன ஓனா உனக்கு நீ என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் எனக்கு இது என்ன டவுட்னு கேட்டுக்கலாம் சரி கோவை மாவட்டத்துல இருந்து ஆணைக்கிட்ட இருந்து வரேங்க சரி நான் வந்து எங்கள் அண்ணன் இருக்கிறாங்க கோவை மாவட்டம் இருக்காரு யாராலுமா இருக்கிறாங்க ஐயா ஐயா அம்மா அம்மா சாபம் பின்ன அத்த சாபம் இவங்க எல்லாம் நான் அவங்க நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்னை அறியாமல் வந்து ஒரு ஒரு சூழ் சூழ்நிலையில் வேண்டிய சாபம் விடுறாங்க அது பழிக்குமா பழிக்கும் உண்மையாக இருந்ததுன்னா பழிக்கும் பொய்யாக இருந்தால் பழிக்காது நான் ஒரு தவறும் பண்ணல அதனால் உண்மையாக இருந்தால் பழிச்சிடும் சரி பொய்யாக இருந்தால் பழிக்காது சரிங்க நீ ஏன் போய் அவங்கள திட்டுற திட்டுலயே நான் ஒரு சூழ்நிலை கடமை செய்யும் போது வந்து அந்த மாதிரி சூழ்நிலை அமைஞ்சிருச்சேன் அது எல்லாருக்கும் தான் அமையுது நீ மனுஷன் தானே நாய் கொடுத்த போயிக்கினா அந்த கடிக்குது சரிங்க ஆனா அது என்ன சொல்றான் நம்ம சும்மா போனா அது கட்சிச்சுன்னு சொல்றான் சரி ஆனா அது சூழ்நிலை நம்மள கட்சிது அது மாதிரி நீ போய் கட்சா எப்படி அது நியாயம் உன்னை நீ திருத்திக்கோ சரி சார் யாரையும் திட்டி என்ன சாதிச்சிட போற இந்த உலகத்துல நீ <laughs> 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 ஆனா அவங்க எனக்கு அவங்க தவறு செய்தாங்கன்னு தெரியுது ஆனா அவங்களுக்கு வந்து அவங்க நன்மையை சொன்னாங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரியுது இல்ல யார் மேல தப்பு யார் மேல தப்பு 
அதனால உன் கோபத்தை நீ அடக்கிக்கோ உன் வாழ்க்கையை நீ சீர் பண்ணிக்கோ உன்னொருத்த அத்தையை திட்டினா அம்மாவை திட்டினா ஆயாவை திட்டினன்ற வேலை உனக்கு அவங்க சாபம் விடுறாங்க நான் நல்லபடியா அவங்க சாபம் விட்டுட்ட நீ அத காதல கேட்டுக்கிற சரிங்க உன் வேலையை நீ பாத்துக்கிட்டு போயினா அடுத்தவங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுக்காத போ சரிங்க அதுவே உனக்கு நல்லது சரிங்க சிவகுமார் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து வந்திருக்கிறேன் ஐயா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தாய் தயவு பண்ணிருக்காங்க அதில் வந்து மகனுக்கு வந்து தாய் தயவு பண்ணல யார் அதை வந்து பாதுகாக்க வேண்டிய கடமை இருக்குது ஆண் மகனுக்கு தாய் தயப்பன் ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க சரி இந்த ரெண்டு பேர்த்தில் யாரை காப்பு காப்பாற்ற வேண்டிய கடமை வந்து முதன்மையாக இருக்குது அம்மா வாட்சி தேத்தி போடுற அப்பனை காப்பாற்று செய்யலம்மா செய்யக்கூடாது இல்லை அப்பன் ஆட்சி தேத்திட்டு அம்மாவை காப்பாற்றலாம்னா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செய்த பொருள் தானே நீ ஒரு பொம்பளையால் உன்னை உருவாக்க முடியுமா ஒரு ஆம்பளையால் உன்னை உருவாக்க முடியுமா ரெண்டு பேரும் செய்த ரெண்டு ஒரு கண்ணை குத்தி போடலாமா ஒரு கண்ணை இந்த போதாது உலகத்துக்கு பார்க்கறதுக்கு ஒரு கண்ணை குத்தலாமா அப்போ தாய் இந்த போனால் ரெண்டு கண்ணு மாதிரி ஒரு உருவத்துக்கு ஒரு பிள்ளைக்கு ரெண்டு பேரையும் கண்ணும் கருத்துமா காப்பாற்றது அதுதான் சொன்னான் உப்பிட்ட வரை உயிர் உள்ள வரை நினையனா ஒரே நிலையில் பார்க்கணும் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் ஒரே மாதிரி பின்ன இது என்ன இது ஒஸ்தி அது பண்ணிட்டான் அப்போ வசதியா அம்மா வசதியா இல்லை ஒரு சில குருமார்கள் சொல்கிறாங்க தாய் வந்து உயர்ந்தவங்க தகப்பன் தாய் எப்படி ஆனாவா தகப்பன் இல்லாத தாய் ஆகிட்ட முடியுமா ஒரு பொண்ணு ஒரு பொம்பளை ஆகல எவனோ மூட சொன்னதெல்லாம் என்கிட்ட கேட்காத ஒன்று இல்லைன்னா ஒன்று இயங்காது உடல் இல்லைன்னா உயிர் இயங்குமா உயிர் இல்லைன்னா உடல் இயங்குமா இதில் எது வசதி எதுப்பா வசதி உயிர் உயிர் வசதியா அப்போ உயிர் உடல் இல்லாத இயங்குமே ரெண்டும் ஒன்று ஆ ரெண்டும் முக்கியமான பொருள் ரெண்டும் இருந்தால் தான் இயக்கம் ஒன்றா இருந்தால் இயங்காது அதனால் அம்மான்ற பேர் அப்பன் கொடுத்தது தான் அப்பன்னு ஒருத்தனா ஒருத்தி ஒரு பொம்பளை அம்மா ஆகவே முடியாது அதே நேரத்தில் அம்மான்னு ஒருத்தலாம் ஒரு குடும்பம்னு ஆகவே ஆகாது அதனால் ரெண்டும் ரெண்டு ரெண்டு பேர் சேர்ந்து உருவாக்கின பொருள் தான் நம்ம அதனால் ரெண்டு பேரையும் சமமாக பார்க்கணும் அம்மாவை ஒசியாவும் அப்பனை ஒச்சு தேத்தத்தை வச்சுக்கினா கட்சியில் ஊங்குள்ள உன்னை ஒச்சு தேத்திடுவான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நண்பர்கள் இப்போ என்ன வாழை அடி வாழண்ணா நீ என்ன தெரியாதான் உன் பிள்ளை செய்ய போகிறான் இப்போ தாய் தகப்பனை பார்க்காத ஒரு சூழலில் மக்கள் இருக்காங்க மக்கள் இருந்துட்டு போட்டேன் நீ மக்கள் இருந்தால் அவன் வந்து கேட்கட்டும் நீ கேட்காட்ட அவன் சார்பில் நீ என்ன செய்ய போகிறாத சொல் இல்லை கர்மாவில் அது மாதிரி ஏதாவது கர்மா தான் அவன் பிறந்ததே ஒரு கர்மா தானே கர்மா இல்லை நீ ஏன் பூமிக்கு வர போகிற கடவுள் ஹோட்டலில் இருந்துருப்ப ஒவ்வொரு மனிதனும் கர்மாவால் தான் இந்த பூமிக்கே வந்தோம் ஒவ்வொரு கர்மாவை தீக்கிறதுக்கு தான் வந்தோம் இந்த குழந்த பிறக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கையை மூடிக்கின்னு பிறக்கும் இல்லை மூடிக்கின் தானே பிறக்குது அது என்னத்துக்கு உலகம் நமக்கு வேணாம் கடவுளை பிடிக்கணும்னு கை மூடிக்கின்னு பிறகுது ஆனால் நம்ம ஆளுங்க சும்மா இருக்கிறது இல்லை பிறந்த உடனே போய் அது கையில் ஒரு நூறுரூபா கொடுத்து நைனா நீ டாக்டர் ஆகிடணும் நீ கம்பவுண்டர் ஆகிடணும் நீ டிரைவர் ஆகிடணும் அப்படின்னா அது மூடி இந்த கையை பிரித்து விட்டுடுவான் பிரித்து விட்ட உடனே அது பார்க்குது என்ன டாக்டர் ஆகணும்னா அப்படி ஒன்று இருக்குதா இப்படியே சொல்லி சொல்லி வளர்ந்து வளர்ந்து அதுக்கு மனம் வளர்ந்து கட்சியில் எல்லாவும் மாயிஞ்சி போ குட்டி செவர் ஆகிடுது எதை நம்ம ஆரம்பத்தில் உருவாக்குறோமோ அது முடிவு வெறுக்கும் ஒரு அதுக்கு தான் சொன்னான் தொட்டில் பழக்கம் சுடுகாடு மட்டும்னா எதை நீ ஆரம்பித்தியோ அதை முதல் மொழி வரைக்கும் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஜனனம்னது ஒன்று ஆகிட்ட மரணம்ன்றது ஒன்று நிச்சயம் அந்த ஜனனத்துக்கும் மரணத்துக்கும் இறைவன் ஒருத்தங்கிறான் அவனை பிடிக்க தெரிஞ்சிக்கும் மக்கள் கஷ்டப்படுறான் அவன் பட்டம் போகிறான் உனக்கு என்ன போச்சு நீ கஷ்டப்படாத வாழ் நீ நல்லவனாக வாழ் அவன் ஊர்லாம் கெட்டவங்க இருந்துட்டு போட்டுமே நீ நல்லவன் ஆயிடும் அடுத்தவனை பற்றி பேசியே கெட்டு போயிடுறோம் நம்ம அடுத்தவனை பற்றியே பேசக்கூடாது நம்ம வாழ்க்கையை சிந்தித்து பாருங்கோ நம்ம எப்படி வாழணும்னு தெரிஞ்சிக்கோ எவ்வளோ உதவிகள் செய்யணும் நம்ம எதுக்காக இந்த மனித பிரிவு வந்துக்குது எல்லாம் ஆடு மாடு எல்லாம் பிறந்ததில்ல சாப்பிட்றதில்ல குட்டியாக தானே பிறந்தது பெருசாகுது அதுவும் குட்டி போடுது திருப்பி அதுவும் தூங்குது அதுவும் சாப்பிட்டு அதுவும் சேர்த்து போகுது எந்த நாய் இருந்ததுன்னு என்ன ஹிஸ்ட்ரி இருக்குதா எந்த மாடு இருந்ததுன்னு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குதா ஆனால் மனுஷன் இருந்தான் ஹிஸ்ட்ரி ஆகிடுது இருக்குதா எவன் நல்லது செய்தானோ அவன் வரலாற்றில் வருவான் எவன் தீமை செய்தானோ அவன் அழிவான் ஆனால் தீமையும் உலகத்தில் இருக்கும் நன்மையும் உலகத்தில் வா ஹிட்லரும் பற்றி இன்றைக்கி உலகம் பேசுறதில்லை காந்தி சுட்ட கோர்ஸை பற்றி இன்றைக்கி பேசுறதில்லை அதனால் நன்மையும் தீமையும் கலந்தது தான் உலகம் அதனால் நீ உன் வாழ்க்கையை சீர் பண்ணிக்கோ உன்னை சீர் பண்ணிக்கோ நீ எப்படி வாழணும்னு முடிவு பண்ண
கடவுளாலேயே திருத்த முடியாத கண்ணீர் ஊட்டுனுக்கிறான் கடவுளே நீ யாரையா திருத்தத்துக்கு உலகத்தை உன்னை திருத்திக்கியா முதல்ல நீயே திருந்தாத உலகத்தெல்லாம் திருத்துறேன்னு நினச்சி கற்பனை பண்ணிக்காத சொல்லு உணவில் வந்து புலால் உணவு வந்து ஆகாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சைவம் தான் வந்து மனித உடலுக்கு உகந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எதனாலைங்க இது எல்லா மனுஷனுக்கும் சொல்லலை தெய்வத்தை நோக்கி எவன் போகிறானோ அவனுக்கு புலால் ஓதுவாதுன்னு சொல்கிறோம் ஊரில் கருணெல்லாம் புலால் சாப்பிடாதுன்னு சொல்ல முடியாது நம்ம ஏன்னா அது அவன் விருப்பம் இப்போ சாமிக்கு ஆடு வெட்டுவோம் சாமிக்கு கோயில் கட்டுவோம் வந்து கோழி வெட்டுவோம் எந்த சாமி கோயில் வெட்ட சொல்லிச்சு எந்த சாமி ஆடு வளர்த்து சொல்லிச்சு ஊனா குருசிக்கு வெட்டுற அதை எங்கன்னா மரப்பா வெட்டி தொண்ணுட்டு போ தெய்வத்து பேரில் வெட்டி நடு நாலு பேர் பார்க்குற மாதிரி செய்யாத அதனுடைய தூ ஒரு பீடி நெருப்பு பட்ட உன் உடம்பு என்ன துடிக்கும் அப்போ உன்னோட உயிரை துடிக்க துடிக்க அறுக்குறிய நீ என் தெய்வீகத்தில் போய் அந்த துடிப்பை பார்க்குறிய உன்னால் சகிக்க முடியுதா அதனால் ஆன்மீகத்தில் போகிறவன் இதெல்லாம் சாப்பிடாத இதெல்லாம் பாவப்பட்டதை இதனால் தான் சொன்னார் பத்திரகிரி ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் மண்ணுயிரை கொன்று தின்று உழலாமல் தன்னுயிர் போல் நினைத்து தவ முடிப்பது எக்காலம் எல்லா உயிரும் என் உயிர் தான் மாறின்ற நினைப்பு உனக்கு எப்போ வருது அப்போ தாண்டா தெய்வத்தை நெருங்க முடியும் நீ நான் வேற எல்லா உயிரும் வேற நினைக்கும் போது தெய்வத்துக்கு உனக்கும் உறவே கிடைக்காத எந்த காலத்துலேன்ட்டா அதனால் உன்னை சீர் பண்ணி உன்னை மாற்றிக்கு உன்னை திருத்திக்கு நீ நல்ல வழியில் போ அடுத்த உனக்கு சொல்லிடு சரி சொத்துன்னு பார்த்தா ஆபரணங்கள் தான் நிறைய சேர்த்து வைக்கிறோம் நம்ம சேர்த்துக்கோ அதை வந்து அணியலாமல் அணிய அணிச்சுக்கோ போகும்போதும் வாரியும் போ எல்லாத்தையும் சேருப்பா உண்டு தானே போகும்போது நீ எடுத்து போயிடு உலகத்தில் எவனாவது எதையாவது எடுத்துக்கிறானே பணக்காரனா இருந்தாலும் பிச்சைக்காரனா இருந்தாலும் எல்லாம் இறைவன் படைச்ச பொருள் உனக்கு அனுபவிச்சுட்டு போகதான் உரிமைக்கு உந்து நீங்க உலகத்துல எதுவுமே கிடையாது அவந்து என்னத்த அடையாளம் உன் அடையாளம் உன் உடம்பு அடையாளம் இருக்குமா காலம்புல குறிப்பிட்டு வயசு வேணா குழி நோண்டி பொச்சிடுறேன் அப்புறம் எங்க உன் அடையாளம் அடையாளம் இல்லாத பொருளை அடையாளப்படுத்திக்கோ அதுதான் கடவுள் நீ அடையாளமாக இருந்து ஒன்றை இந்த உலகத்தில் நினச்சி நிற்க போகிறதில்லை நான் நினச்சி நிற்க போகிறதில்லை அடையாளம் இல்லாத பொருளாக இருந்து நான் இ உலகத்தை இயக்கிக்கணும் அதை தேடு உன்னை தேடு நீ யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கோ அது யாருன்னு தெரியும் அதனால் கண்ட கற்பனைக்கெல்லாம் போகாதீங்க நிஜத்தை தேடு ராத்திரி கூட சொன்ன உலகம் அமைதியாகணும்னு நான் நாற்பத்தெட்டு நீ அமைதியாக இருந்தால் உன் ஊடே அமைதியாகாது உலகம் எங்கேயும் அமைதியாகுது நீ நாற்பத்தெட்டு நாள் நான் அமைதியாக இருக்கணும்னு மௌனத்தில் இருந்தால் உன் பிள்ளை டமால்னு ஒரு கிளாஸ் எடுத்து போடுவோம் உன் பொண்டாட்டி ஒரு குண்டான் தூக்கி விடணும் அடிப்பா அப்போ நீ எங்கே அமைதிக்குது ஊ உன் வீட்லேயே அமைதி இல்லை உலகத்தில் அமைதி இருக்குமா உலகம் கடவுளே அமைதியாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறான் இருக்க முடியல அப்புறம் மனிதனால் மாற்றிட முடியுமா எந்த கொம்பனாலேயும் மாற்ற முடியாது அவன் வந்தால் மாறணுமே தவிர மற்றவனால் எவனையும் மாற்ற இப்போ நான் கூட இவ்வளோ பேசிங்க இவ்வளோ நாற்பது வருஷமாக பேசிங்க யாருன்னா மாறினானா மாற முடியாது அவன் மனசு மாறினால தவிர நான் பேசத்தால எவனும் மாற மாட்டான் அதனால தன்னை மாற்றிங்க தன் நான் தான் நல்ல வழியில் போங்க நல்லதை செய்யுங்க உலகத்துக்கு அது உங்களுக்கு நல்லதை கொடுக்கும் அதை விட்டு போட்டு எனக்கு பலம் இருக்குது எனக்கு சொத்து இருக்குது எனக்கு சுகங்குது நான் தான் பெரியார் நீனா ஒரு நாள் படுக்க தான் அந்த படுக்கையை ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா வாழ்க்கை சீராக வாழ்விங்க நான் இன்னமும் இங்கே ஒரு ஆயிரம் வருஷம் வாழ போகிறேன்னு நினச்சிங்கன்னா ஆணவம் உங்கள் தலை தூக்கி வரும் அதனால் அந்த ஆணவத்தை மறந்துருங்க அமைதியோடு வாழ கற்றுக்குங்க என் பேர் உதயகுமார் ஐநாவத்துலேருந்து வரேன் டெய்லர் கடை வச்சுருக்கேன் குறிப்பிட்ட நான் ஒரு எட்டு வருஷம் கிட்டே இருக்கிறேன் இந்த வந்து ஐயாவுடைய உபதேசம் வாங்கி நான் நிறைய நன்மை அடைஞ்சிருக்கிறேன் ஆனால் முழுமையான நன்மைங்கிறது சொல்கிறதுக்குல்ல இந்த பாடம் வந்து நம்ம மனசுக்கு ரொம்ப அரணாக இருக்குது அதில் வந்து மாற்று கருத்தும் இல்லை என்னுடைய கேள்வி என்னென்னா அந்த பாடம் பண்ணுறதுனால உடல் ஆரோக்கியம் கிடைக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குதுங்களா கண்டிப்பாக ஏன்னா மனிதனுடைய உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் நாடி நரம்பு அந்த எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் நாடி நரம்புலையும் முக்கியமான நாடிகள் பத்து நாடி அந்த பத்து நாடிகள் சீராக இருந்ததுன்னா மனிதனுக்கு நோய் இல்லை ஆனால் அந்த பத்து நாடுகளிலையும் முக்கியமான நாடி மூணு நாடி இடைகளை பிங்களை சூழ்முனை இந்த மூணு நாடி 
இடைகளை பிங்களை சூழ்முனை வாதம் பித்தம் சிலோஸ்தமம் இந்த மூணு நாடிகள் அதனால் தான் நீங்கள் வைத்தியர்கிட்ட போனால் முதல்ல நாடி பிடிச்சி பார்ப்போம் இது மூணும் சீராக போகுதா சீராக போகலனா இவனுக்கு எது கம்மியாகுது எது ஜாஸ்தியாகுது எதை குறைக்கணும் எதை கூட்டணும் அப்படின்னு அதுக்கேற்ற மருந்து கொடுப்பான் டாக்டர்கிட்ட போனீங்கன்னால நாடி பிடிச்சி பார்ப்பான் இப்போல்லாம் டாக்டருங்க நாடி பார்க்கறது இல்லை நேராக நீ சொல்கிற கம்ப்ளைண்ட்டை வச்சா மருந்து எதிர்வாங்க ஆனால் முன்னெல்லாம் எல்லா டாக்டரும் நாடி பார்ப்பான் எல்லா வைத்தியனும் நாடி பார்ப்பான் அப்போ இந்த மூணு நாடி மனுஷனுக்கு ரொம்ப முக்கியமான நாடி வாதம் பித்தம் சிலோஸ்தமம் அப்போ வாதம் என்ன என்னன்னா காற்று காற்று குறைஞ்சி போனாலும் மனுஷனை நோயாளி ஆக்கிடும் காற்று ரொம்ப அதிகமாக கூடினாலும் அவனை நிலை தடுமாறு வச்சிடும் அதே மாதிரி பித்தம் சூடு ஜாஸ்தியானாலும் அவனுடைய நிலையில் நிற்க முடியாது அதுவும் மிதமாக இருக்கணும் அதே மாதிரி சிலோஸ்தமம் நீர் ஒரு மனுஷனுடைய உடலில் மிதமாக இருக்கணும் அந்த மிதமாக இல்லாமல் அதிகமாகச்சுன்னா ஆசை நீர் எவ்வளோ மனிதனுடைய உடலில் கூடுதோ அவ்வளோ ஆசைகள் அதிகமாக கூடும் எவனுடைய உடம்பில் அதிகமாக சூடாகுதோ அவனுடைய உடம்பெல்லாம் சோம்பேர்த்தனத்தை உண்டாக்கிடும் அங்கங்கே படுக்க சொல்லுவோம் வேலை செய்ய முடியாது எதுவும் போக சோம்பேர்த்தனத்தை கொடுத்துடும் எங்கே காற்று அதிகமாகுதோ அங்கே அலைச்சல் ஆகிடும் மனுஷனுக்கு இது மூணுடைய செயலு தான் மனிதனுடைய செயல் இந்த மூணை சீராக வச்சுக்கிறது தான் யோக சாப்பாடு சொல்ல ஆனால் இந்த மூணையும் சீராக வச்சுக்கிறேங்க நான் உபயோகம் வாங்கிட்டேங்க நான் எனக்கு சீராக இல்லையே அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் என்னான்னு பார்க்கணும் நம்ம சீராக வாங்கின பாடத்தை செய்துமான்னு பார்க்கணும் மனுஷனுடைய மனம் என்னவாக இருக்குது அப்படின்னா இங்கே வந்த ஒரு கடையில் போய் ஒரு பொருள் வாங்கினேன் இந்த பொருள் எப்படி இருக்குது சரி அந்த கடையில் எப்படி இருக்குது பார்க்கலாம் அங்கே போய் வாங்கிறது இல்லையே இது கூட சரியில்லையே நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இல்லையே இன்னொரு கடையில் போய் வாங்கலான்னு அது மாதிரி ஆசிரமத்தில் கடை கடையாக அங்காடி நாய் மாதிரி தெரியக்கூடாது தெரிஞ்சிங்கன்னா எதையுமே பிடிக்க முடியாது அதனால தான் சொன்னால் ஒன்றை பிடித்தோர்க்கே உண்மை வசப்படுமே ஒரு குரு சொல்லிட்டான்னா அவன் நல்ல குருவோ கெட்ட குருவோ அவன் சொன்னதை செய்தினா அதுக்கு ஒரு பலன் உண்டு அதனால தான் வால்மீகி என்ன பண்ணா ஊரெல்லாம் கொள்ளாட்சின்னு தெரிஞ்சுன்னு இருந்தோம் போகிறோம் வரவங்கட்டெல்லாம் பிடிங்கிடுவோம் ஆனால் அவ்வளோ பிடிங்க அவன் ஒண்டி சாப்பிட முடியுமா வீட்டுக்கு போடுவான் வீட்டில் சாப்பிட முடியுமா முடியாது அப்போ ஊருக்கும் கொடுப்பான் அதே மாதிரி மூணு வயசானவங்க வராங்க அவங்களானையும் கொள்ளாடிக்கிறான் அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க நீ இப்படி கொள்ளாட்சி போய் என்னப்பா பண்ணுற அப்படின்னாங்க இது பாவமாக தெரியலையா எனக்கு என்ன பாவம் நான் ஊருக்கு கொடுக்குறேன் வீட்டுக்கு கொடுக்குறேன்னா சரி உன் பொண்டாட்டி கிட்ட போய் கேளு நான் இந்த வரைக்கும் ஓய்ச்சி சாப்பிட்டது இல்லை இப்படி கொள்ளாட்சி தான் கொடுத்தேன் இந்த பாவம்லாம் நான் உனக்கு தான் சொல்கிறாங்களேன்ட்டு சாமியாருங்க சொன்னாங்கன்னு பொண்டாட்டி கிட்ட சொல்கிறேன் கொண்டாட்டி சொல்கிற அட படம் முண்டோம் அப்படின்றான் உன் கடமை எனக்கு நீ திருடி எத்தனை போடு கொள்ளாட்சி போடு உழைச்சி போடு எது போட்டால் நான் உன் கடமை என் வீட்டு உள்ளே போடணும் அதை தான் போட்டேன் எனக்கு அந்த பாவமாக புண்ணியமாக கிட்டே அதெல்லாம் உனக்கு தாண்டா அண்ணா சரி என்ன பொண்டாட்டி இப்படி சொல்லிட்டாலேன்னு சொல்லிட்டு ஊரில் இருக்கிறவங்க ஊருக்கெல்லாம் கொடுத்து மேனு ஊரில் போய் கேட்குறான் ஊரில் இருக்கிறவங்க சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை உன்னால் தொண்ணு முடியல கொடுத்த நாங்கள் சாப்பிட்டேன்டா எனக்கு பாவத்துக்கும் சம்மந்தம் இல்லை நீ உனக்கு தாண்ட சம்மந்தம் வால்மீகிக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக போச்சு போய் உட்காந்துங்கிற மறுநாள் வராங்க சாமியாக இருக்கும் என்ன சாமி கேட்டியா பொண்டாட்டி கிட்ட பொண்டாட்டி எனக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டா சாமி உனக்கு தான் சொல்லிட்டா ஊரில் கேட்டேன் அவங்களும் எனக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்ட்டாங்க இதுக்கு என்ன தான் வழி சாமி அப்படின்னு ஒரு மா மரத்தை காட்டி இந்த மந்திரத்தை சொல்லுன்னு சொல்லியிருக்கலாம் இல்லை இதை செய்யின்னு சொல்லியிருக்கலாம் அந்த சாமியாருங்க என்ன பண்ணாங்க ஒரு மா மரத்தை காட்டி இந்த இந்த மரத்தை பேர் மாமரம் 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 சொல்லு உன் பாவெல்லாம் அழிஞ்சிட்டாங்க அந்த ஆள் என்ன போய் மாமரத்தை போய் சொல்ல சொல்கிறியா அது எப்படியா என் பாவை தழிக்கும் நான் எதுனா செய்தால் தானே என் பாவை அழிக்கணும்னு யோசிக்கணும்ல யோசிக்கவே இல்லை அவர் மாமரம் 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 மாமரம்னார் மாமரம் மாமரம்னது போய் ராமா 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 ராம் மாமரத்தை ஜோரம் சொன்னால் என்ன ஆகும் ராமா ஆகிடும் ராமானா ரவிமதின்னு அர்த்தம் அந்த ராமான்னும் போது பாவங்களை கூட்டுறதும் பாவங்களை அழிக்கிறதும் அந்த ராமா தான் ஒரு மனிதங்கிட்ட பாவத்தை சேர்க்கறதும் பாவத்தை அழிக்கிறதும் ராமா தான் ராமான்னா ரவி மதினா இடைகளை பிங்களைன்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த மாமரம் மாமரம் சொல்லி ராமா ராமான்னு வால்மீகி ராமாயணமே எதுவும் எவ்வளோ பேர் மகனா நம்பர் ஆனால் அவன் அன்றைக்கி கேள்வி கேட்டிருந்தானே முட்டாளாகவே போயிருப்பான் கேள்வி கேட்கல சாமியாருங்க சொன்னாங்க நான் சொல்லின்னுக்கிறேன்னு சொன்னான் அதனால் அறிவா இல்லை அதனால தான் சொன்னான் ஒன்றை பிடித்தோர்க்கே உண்மை வசப்படுமேன் ஒரு குரு சொல்லி கொடுக்குறது அதை எந்த நேரமும் ஓயாமல் செய்யணும் உபதேசம் வாங்கிறதால யாரும் பலன் கிடைக்கணும்னா அது ஏமாளித்த
அந்த வழியில் நீங்கள் போய் பயன்படுத்திங்களாக்கா உங்களுக்கு அந்த சக்தி வரும் அதனால் உடல்நிலை சீராக இருக்கும் ஒன்றும் இல்லை நான் ஒரு நாற்பது வருஷம் தை வேலை செய்தேன் இல்லையா நாற்பது வருஷம் புகையிலேயே வேலை செய்தேன் நாற்பது வருஷம் வெல்டிங்லேயே வேலை செய்யிட்டு வந்தேன் சி ஓட்டு வெல்டிங் அதுவும் ஆர்க்கு வெல்டிங் ஆகுது ராத்திரியானால் கண்ணு எரியும் தண்ணி கொட்டும் அதுக்கு உப்பு தண்ணி வெங்காயம் வெங்காயம் வச்சு கட்டினா சரியாக போயிடும் ட்ராப் சுட்டால் சரியாக போயிடும் ஆனால் ஆர்க்கு சி ஓட்டு வெல்டுக்குத ஒவ்வொரு மந்தி ஹார்ட் அட்டாக் வந்து சாப்பிடும் அப்படி என் கூட இருந்த எல்லாரும் செத்து போயிட்டான் ரிட்டர்ட் ஆகாதே பாதி பேர் செத்து போயிட்டான் ரிட்டர்ட் ஆகி பாதி பேர் செத்து போயிட்டான் வேலை செய்யும்போதே வாயிலேருந்து பல்லுலேருந்து தானாகவே ரத்தம் வரும் பசங்களாக இருந்தால் கூட அந்த சிஓட்டினுடைய கெமிக்கல் அது ஆனால் நாற்பது வருஷம் வேலை செய்து நான் ஒன்றும் கண்ணாடி போடல எதுவும் போடாத பேசின்னுக்கிறேன்னு சொன்னால் அதுக்கு இந்த பாடம் தான் அடிப்படையை தவிர அதை தவிர ஏன் நான் பெரிய அறிவாளி இல்லை நான் பெரிய பலசாலி இல்லை பாடத்தால் இன்னும் உயிராக இருக்கிறேன் பாடத்தால் இன்னும் உலகத்துக்கு அனுபவத்தை சொல்லின்னுக்கிறேன் பாடத்தால் பல பேருக்கு அது நன்மை கிடைக்குது பாடத்தை எவன் ஒருத்தர் சீராக செய்கிறானோ அவனுக்கு அதன் பலன் உண்டு பாடம் செய்யாதவங்களுக்கு எந்த பலனும் கிடைக்காது சொல் சரி பாடத்து மூலியமாக நல்ல பலன்னாக்கா அந்த யுக வாழ்க்கையில் தெளிவு கிடைக்குது அது ஒன்றுத்துலையும் செயல் வந்து அதுதான் அதை கூட சீராக செய்ய முடியுது சீராக செய்யணும் மனைவி அவள் மனைவி எப்போ மனைவி இரவில் மனைவி மற்ற நேரத்தில் ஒரு அடையாள பொருள் புள்ளை கடமையை செய்யும் போது புள்ளை கடமையிலேருந்து போகும்போது அது ஒரு அடையாள பொருள் அப்படி எடுத்துக்கினால் பாதிப்பு உங்களுக்கு இல்லை ஐயோ என் பொண்டாட்டி மாதிரி உலகத்தில் பொண்டாட்டியே இல்லை என் பிள்ளைங்க மாதிரி உலகத்தில் போ பிள்ளைங்களே இல்லை என் பொண்ணு மாதிரி உலகத்தில் பொண்ணே இல்லைன்னா நீ ஏமாந்து போக போகிறதுக்கு அறிகுறி அதுன்னு அர்த்தம் ஏன்னா யாருடைய வாழ்வும் நிலை இல்லை யாருடைய வாழ்வும் நிரந்தரமாக இல்லை இன்றைக்கி நீ சுகமாக சந்தோஷமாக இருக்கிற நாளைக்கு திருப்பி துக்கப்படுற நேற்று நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கலாமே இன்றைக்கே அந்த சந்தோஷமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு இருக்க முடியுதா இருக்க முடியலையே சூழ்நிலை மாற்றிடுது ஒன்று அதனால் எல்லா பொருளையும் அடையாள பொருளாக பார்க்கணுமே தவிர உனக்குள்ள இணைச்சின்னு சொன்னால் உனக்கு ஆபத்து தான் ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார் பட்டினத்தார் பெண்ணென்ற மாதுவை தூது அனுப்பினான் யமன் அப்படின்வார் அவரை கொள்றதுக்கு பொண்டாட்டின்ற வடிவத்தில் பெண்ணை அமுச்சிட்டான் அந்த மாதிரி ஒரு பெண்ணுன்றதுனால ஒரு குடும்பம் பிச்சை எடுக்கிற குடும்பம் சீராக வளர்ந்துடும் சிறப்பாக வாழும் அதே நேரத்தில் சிறப்பாக இருக்கிற குடும்பம் ஒரு பெண்ணால் குட்டி சவராக போயிடும் ஒரு குடும்பத்தை உருவாக்கக்கூடியது பெண் கையில் தாங்க தான் கையில் இல்லை எவ்வளோ சம்பாரித்தாலும் இவன் தரமை கிடையாது குடும்பத்தில் இப்போ நீ ஒரு கடைக்கு போனீங்கன்னா ஒரு கத்திரிக்காய் வாங்கணும்னு சொன்னால் கத்திரிக்காய் பத்து ரூபாய் என்னாக்கா நீ பத்து ரூபா கொடுத்து வாங்கின்னு வந்துடுவேன் அதே பொம்பளை போனாலும்னா பத்து ரூபாய் கத்திரிக்காவை ஏழு ரூபாய்க்கு வாங்கின்னு வந்துடுவான் உன்னால் வேலை கேட்க முடியாது அப்போது குடும்பத்தினுடைய சிறப்பு பெண் கையில் இருக்குது ஆனால் குடும்பத்தை வளர்க்கக்கூடிய வருமானம் ஊங்கையில் இருக்குது இப்படி வச்சுக்கின்னு வாழ்ந்தீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை கொண்டாட்டினமோ உலகத்திலே இல்லாத பராசக்தி மாதிரி எவன் ஒருத்தர் நினைக்கிறான்னா அவன்லாம் அடிமை வாழ்வு தான் அது யாராக இருந்தாலும் நானாக இருந்தாலும் அதான் கேதி கொண்டாட்டியை அடிமைப்படுத்தக்கூடாது நீ பொண்டாட்டிக்கு அடிமையாக ஆகக்கூடாது ரெண்டு பேருக்கிட்ட அன்பு இருக்குன்னு மற்ற தவிர ஒருத்தர் ஒருத்தர் அடிமைப்படுத்தி வாழ்ந்தீங்கன்னா வாழ்க்கை குடும்பமே குட்டி சவராக போயிடும் உங்களை பார்த்து பிள்ளைங்க கெட்டு போயிடும் நீங்கள் சீ அதுக்கு தான் சொன்னால் முன்னேறு போகிற மாதிரி பின்னேறு வரும்னு நம்ம சீராக வாழ்ந்தால் தான் பின்னாடி வர ஜென்ரேஷன் நம்ம பிள்ளைங்க நம்மளை பார்த்து சீராக வாழும் நம்ம கண்டுபிடி போனோம்னா நம்ம பிள்ளைங்களும் குட்டி சவராக போயிடும் அதனால் வாழ்க்கையை நீ தனிமையில் இருக்கிற வரைக்கும் எப்படி ஒன்றா வாழ்ந்துருக்கலாம் ஒரு குடும்பம்னு உருவான பிறகு நீ இப்படி தான் வாழணும்னு வகுத்துக்குன்னு வாழணும் எப்படி ஒன்றா அப்பவும் வாழலான்னா குடும்பம் குடி சவராக போயிடும் சாமி நீங்கள் எதுவும் முடிவு பண்ணுறீங்களோ அது உங்கள் கையில் இருக்குது சொல்லுங்கள் குடும்பத்துக்குன்னு வருமானம் மட்டும் செயல் புரியணும் நம்ம செயல் புரியும் போது நம்ம மனசு அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இதாக பாதிப்புள்ளாகுது ஏன் அதாவது வருமானம் பண்ணும் போது அதிக நேரம் உழைக்கிறது அதை பற்றி சிந்தனை அதான் ஏன்னா ஒரு குடும்பத்துக்கு ஐம்பது ரூபா கொடுக்கணும் அன்னால் ஐம்பது ரூபா கொடுத்து பழகிட்டேன் நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு பார்த்தா ஐம்பது ரூபா வரல இருபது ரூபா தான் வருது பொண்டாட்டி கேள்வி கேட்குறேன் நேற்று ஐம்பது ரூபா கொடுத்து இன்றைக்கே இருபது ரூபா எடுத்துன்னு வந்தேன் இருபது ரூபா வச்சு நான் எப்படி குடும்பம் பண்ணுறது அப்படின்னு உன்னை கேள்வி கேட்பேன் உனக்கு வருத்தமாக இருக்கும் நான் என்ன பண்ணுறது வந்தது இருபது ரூபா தான் இதை ஆரம்பத்துலேயே நீ முப்பது ரூபா கொடுத்து இருபது ரூபா எடுத்து வச்சுருக்கணும் அப்போ இருபது ரூபா வரும்போது பத்து ரூபா போட்டு கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அது பிரச்சனையாக இருந்திருக்காது இதை சம்பாத்தின் போய் அவகிட்ட கொடுத்துட்டு நீ அஞ்சு ரூபாய்க்கு கை நீந்தி நிற்கக்கூடாது மனைவின்றவ கீழே இருக்கணும் கனவேன்றவ மேலே இருக்கணும் அதான் க
Dharma awang apa? Awang apa? Awang apa? Pursana apa? Pursana mari matang. Itu ni kerajaan lelaki apa baru? Dah poda, wada, na besuah. Minji bona hari pangko. Anda mari kembali nak kepa? Ya ma, ni anda mari pandai. Nali kum marma wanda kum puling lagi dah nak kejin. Ada lah nak kerja rana. Kadai sini leh na aji. Semua bonda ini kalau puling kalau marma orang kalau pursun kalau aje pun tak. Ya, na, nama, apa di bawah ramah apa di dalam nama sanda di bawah. Ayat anda solat itu dharma itu perundingnya, walau perundingnya bodohnya, hari ini walau kita soli guru guna asa ini walau kita soli guru guna. Hari ini walau dal ada sira erka, asa ini walau dal ketu boi dong. Asa ini walau itu dengan adi, yang dah boi ni boi asa ini betul ni nerve itu berumbu. Hari ini bodoh walau itu dengan adi, ini dah cahino, ini dah cahiy guna dengan erka. Ainal hari ini walau kan asa ini buunda aku guna tu kau pulingnya kita. Aduk nama hari ini bodoh bodoh. Apa di wan dan mana nama pulingnya nalar kan, nama kurma nalar kan, nama ame ini ada. Kerma mana? Ya tuh nalar beri. Kini pergi ke negara, orang nanti sahaja naik apa pergi ke negara, semua kerana mahu atau anda punya wajah nanti berkerma. Walau sih sampai cerita ni baru, orang ni kasta pada wajah lalu orang tuh puling muda nanti kerma. Ni irkan bodoh orang pula cerita muda nanti kerma. Jadi mari kerma alat balu itu dengan ina bishia. Ada orang kata, teri teri lah orang kata. Padam pandang orang, nallah terinci pinggah. Ini semua sendat tak karma. Ni irkan bodoh orang pula orang wadi pan. Balan tak berugut. Ini tu ber karma. Ni nallah sambas ini tu kotor tu. Ina pondai tiket tu pun wajib baik ni nallah ber karma. Pondai tiket umur tu ni nallah sambas ini nallah tanjir aja tu pondai tiket suatu tu kulo tu tu kulo kata orang wadi pan. Awak aduk awak le karma. Ini perik karma tu tu pala wajib tu tu orang betul le. Ni sejuta karma agu tu, wah apa sejuta karma agu tu, wah atas sejuta karma agu tu. Ada dah mum malam mandu tu. Ayat nala mohon berpawa tu tuh kita semua dengan orang karma nu orang nila nu orang berapa nu orang kerja tu orang tu. Ah, sulu. Dana tu kan, dharma tu kan, nabi tiada. Dana mum dharma mum orang tu. Dana orang tu kurtu tak kaya ke kuda tu. Dharma orang tu kurtu tak kaya kuda tu. Anak kada orang tu kurtu tak kaya kan. Udah ini itu kadang kurta teri pi kurtu no, anak dana mum dharma mum teri pi kurukur dila. Patrik ini, anak orang patah erba udah ini pernah, pandi kiti kiti aja. Anak na patah erba, orang yang awas itu selalu pun teri pi kurut tak tu, udah ini. Ila ada pandi kaya kurut, na itu per kada. Ni kurut itu kaya kah mati, na anu teri pi kurukur mati, na itu per dana dharma. Apa ram? Peralihan kalau itu leh, orang tuh injut je. Anja panca bodoh yang kau bayar tu. Panca bodoh yang apa main teruk ni dah ada. Panca bodoh yang bayil kaji ni ada, mad pay ni ada, bodoh main teruk ni ada, kadal main teruk ni ada, wan main teruk ni ada. Anak ni mad teruk mana ada peralihan kalau ni adil tu tak peralihan kalau. Betul. Betul. Tapi ni leh bandi, nama leh bandi, koran tu muda terima leh illa na. Nama bandi hamba ke salida. Unnie mana muda tak koran dia ikut sana ya. Adik mari tak terdetalu pin bela bela lantai, mana kita customer kau, abdi ni ni ya. Rendi mana senja, yang aku koran deh lagi na. Sari. Na orang pin koran deh tu barat dia kan. Sari. Kadu lalu ni nalla rap petar koran deh nalla arka, rendi pin koran deh nalla kalian mana ni, serap pas senja wal ke nalla arke. Anak yang aku manusia ni ni mana deh lagi ya. Apa dia arka? Nimba di entar tu, beli bola kat sini lalu, mana nimba di entar tu, nama uru apa tu? Ni entar tu, orang koran dia dah terlalu valtu, aduk kalian nama ni entar koran dia dalam umur sila uruti ini agak tu, nama korang korang uru mian koran dia hilang, nu uru tu dulu. Ia apa dia? Nenek. Ayah nala, anda nimba di pergi tu, ya na, bola kat sini, mani dia nak korai illa, ada mani dia nak kerja, illa mani dia korang korai irpo, anda korai ke le, ada illa tu ke beli potu tu, kata bola nampi warmo. Ya, nama kita ini bilah bela sendar waktu. Orang koran dia dah tertutup ter. Payah, orang payah. Awak ayah sekolah pergi ke mana? Awak udah ingat dia orang ayah no ready doro sekolah kau itu. Anak ayah no ready doro tu kan nanti tu pergi ke mana? Abi ini solite cycle orang kuda. Awak yang sesal dia di sekolah pas pergi. Apa orang pas pas kali aja le setan. Ayah nala orang bike orang kuda. Ya, bawa betta puliyo. Anak ibu orang yang kurtu nak kerja. Anak itu orang yang kurtu, nallah valan duit, baca muncul orang bayar soltan, orang orang lain yang melayar tu. 
அவர் சொல்கிறாரு அப்படிலாம் எழுத முடியாதுடா நான் செத்துட்டேன்னா உனக்கு தான் சொந்தம் நீ ஏற்றுக்கடா நான் தூங்கும்போது கல் தூக்கி போட்டு கொண்டு இருக்கான்றா மதிக்க <laughs> எல்லாருக்கும் புள்ள குட்டிக்குது ஒரு தாய் தாய் போய் நல்லா காப்பாற்றுறான் உலகத்தில் உலகம் உள்ள நல்லா காப்பாற்றுறான்னு சொல்ல முடியாது என்ன ஒரு ஆள் காப்பாற்றினான்னா தொள்ளாயிரம் பேர் துன்பம் தான் அனுபவிப்பான் அதுக்கு தான் ரொம்ப அழகாக சொன்னான் பத்திரிகிரி பெண்டாட்டி பெருவிலங்கு பிள்ளை ஒரு சுல்லாணி இவை எல்லாம் நீக்கி நான் எக்காலம் சுகம் பெறுவேன் போன மாதம் ரெண்டு பேரும் டாக்டர் குழந்தை இல்லை ஆயுஷா ஹாஸ்பிட்டலில் பொருஷாகத்தில் அதில் இருக்காங்க போன மாதம் வந்து கேட்டாங்க சாமியே குழந்தை இல்லை நாங்கள் ரெண்டு பேருமே டாக்டர் எவ்வளோ ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டோம் தத்தெடுத்து வளர்க்கலாமா அது ஒரு சாமர்த்தியம் ஆனால் என்னுடைய அனுபவத்தை சொல்கிறேன் தத்து எடுத்து வளர்க்குறதா இருந்தால் கூட சொந்தத்தில் எடுத்து வாழ ஆனால் தத்து எடுத்தது எவனோ பேர்த்து ரோட்டில் போகிறோம் பேர்த்து குப்பை தொட்டியில் போகிறதில்ல எடுத்து தத்து எடுத்து வளர்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு ஆபத்து வரும்போது நீ தான் வருத்தப்படணும்னு ஏன்னா ஒரே ஒரு ரத்தத்தில் பிறக்கிறதே தாய் தப்புனுக்கு உதவி செய்ய மாட்டேன் இது யாரோ பெற்று எங்கேயோ வளர்ந்து எங்கேயோ வேறு ரத்தம் அது உறவுகள் உங்ககிட்ட வருமானம் வர வரைக்கும் உன்னுடைய உதவிகள் இருக்கிற வரைக்கும் ரொம்ப மரியாதை கொடுப்போம் உன்னுடைய உதவிகளில் போயிட்டு நீ உட்காந்துட்டீங்கன்னா உங்கள் கதை கந்தல் ஆகிடும் நம்ம கிட்ட ஒரு அம்மா டீச்சர் அம்மா இருந்தாங்க உபதேசம் வாங்கி அம்பத்தூர்லேருந்து அந்த அம்மா குழந்தை இல்லை கல்யாணம் பண்ணிக்கல ஆனால் சொந்த தங்கச்சி பொண்ணு எடுத்து வளர்த்தாங்க அம்பத்தூரில் ஊடு உறகத்தில் அவங்க தங்கச்சி பொண்ணை எடுத்து வளர்த்து கல்யாணம் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க புருஷனும் பொண்டாட்டியும் சேர்ந்துக்கின்னு பெரியமா உனக்கு என்னத்துக்கு ஊடு என் பேரில் எழுதுன்றாங்க இல்லைம்மா நான் போன பிறகு நீ எடுத்துக்கோ அப்படிலாம் முடியாது இப்போ எழுதுன்னு அந்த அம்மா போலீஸ் கோர்ட் வரைக்கும் வச்சுட்டாங்க சொந்த தங்கச்சி பொண்ணு அதனால ஒருத்தருக்கு உலகத்தில் நன்மை நடந்து ஊரெல்லாம் நன்மை நடக்கும் நினைச்சுக்காதீங்க உன்னுடைய இது உனக்கு சரியா இருக்கும் ஆனா அது போக போக தெரியும் இப்ப தெரியாது போக போக தெரிஞ்சுப்பேன் அதுக்கு நான் எப்படி கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் நீ உன்னக்கா நினச்சிக்கணும் போனமே தவிர அதுங்கள நினச்சிக்கணும் வாழ்ந்தால் உனக்கு துக்கம் தான் மிஞ்சும் உன்னை நினை கடவுளை நினை அதுதான் அமைதியை கொடுக்கும் சரி திருவண்ணாமலை கோயிலுக்கு போகலாம் நமக்கு வேண்டிய ஒருத்தர் உங்க ஆசிரமத்துக்கு வந்தாரு ஐயோ அவர் தெரியாத மனுஷன் நகர கடவுளை தேடினு போற போய் இப்ப வழி மறைச்சுட்டு அறுபது வருஷமா தரம் பண்ண ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் தெரியல அறுபத்தி அஞ்சு வருஷமா சாமி எங்கிற சாமி எங்கிற தேடிங்கிற இன்னும் கண்ணில் படல அவரு நீ சாமியே உனக்கு தெரிஞ்சு போற அதை போய் கெடுத்துட்டு வந்துக்கிறாரு பாரு இந்த பாவம்லாம் அவருக்கு தான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் <laughs> 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 போடணும் <laughs> 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 இல்ல நான் அது நினைக்கிறேன் ஏன்னுக்கிட்டா அந்த மாதிரி ஒரு வர மக்களுக்கு நீங்க சொல்ற ஒரு வார்த்தை உள்ள ஒரு அதான் அந்த ஒரு பக்கம் நீங்க சொன்ன மாதிரி மனிதம் மிருகம் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த மிருகத்தை தவிர தாண்டி மனிதம் வருது வரணும் வர்றப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஐயோ ஐயோ நம்ம சின்ன தவணை அவங்க கூட பேசுறாங்க 
ஜீவனா பொருட்கள் இல்ல மனிதனா தானே பொருந்துக்கிறோம் ஆனா நமக்கு தானே மாற்றம் இருக்குது இப்ப புளி பிறந்ததுன்னா புளி தான் சாகும் போது கூட புளி சேர்த்து பூனை பிறந்ததுன்னா பூனை தான் செத்து போச்சுனாலும் பூனை செத்து போச்சு மாடு பிறந்ததுன்னா மாடு தான் செத்து போனாலும் மாடு செத்து போச்சு மனுஷன் செத்து போட்டாங்க வாழ்க்கையில நடுக்கும் அதனால நம்ம வாழக்கூடாது அப்படின்ற பயம் இது யார் பொருள் ஏன் பொருளா இல்ல இறைவனுடைய பொருள் அவன் எடுத்துக்கணும் போட அப்படின்னு போனீங்கன்னா தைரியமா வாழலாம் யாரையுமே ஒருத்தர் வந்து உன்னை எதனா கேட்கறாங்கன்னா அவங்களை மேற்கொண்டு பயப்படுத்த கூடாது முடிஞ்ச அளவுக்கு தைரியம் சொல்லணும் இதுதான் நம்ம கடமையா இருக்கணும் இல்ல நீங்க சொல்றது கேட்கறப்போ அதாவது மனசுக்குள்ள அந்த தீவிர வீணான ஒரு பயம் அந்த உணர்வு எல்லாம் எங்க போகுதுன்னே தெரியல போறோம் பத்து நிமிஷம் நான் உட்காந்து கேட்டுருக்கேன் யூடியூப்ல பார்த்தது வேற நேரடியா பார்த்தது நீ தான் இன்னும் ஆண்டோட கிருப்ப வந்து நீங்கள் உங்களை பார்க்கணுன்னா ஆண்டை ஊற்று இளன்னு ஊற்றுருக்காரு ஆனால் நீங்கள் சொன்னீங்க கடவுளை வந்து நேராக பார்த்தது யாரும் கிடையாது ஆனால் நான் பார்த்துருக்கேன் எனக்கு அந்த பார்த்ததுலேயே உயிர் பிடிச்சி வந்தவன் நான் கடவுளை இறைவனை நேராக பார்த்துருக்கேன் சரி அந்த ஒரு நிமிஷம் அவங்க வரலன்னு சொன்னால் நான் இன்னைக்கு வந்து ஒன்று பேசிட முடியாது நான் இன்னும் நாள் வாழ்ந்துருக்க முடியாது யார் வந்தது கடவுள் தான் வந்தார் ஆனால் அதுக்காக நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரிலாம் கிரீட மாட்டிக்கின்னு எல்லாம் நகையெல்லாம் போட்டு சூழாயுத வச்சுலாம் வரல நீங்கள் சொல்லி நீங்கள் சொல்லி உங்கள் பாட்டு சொல்கிறேன் சூழாயுத வச்சுலாம் வரல பரவாயில்லப்பா நீ அறுபத்தி மூணு வயசில் கடவுளில் பார்த்துக்கிறேன் நான் எழுபத்தி நாலு வயசு பிறந்ததே தண்டம் பண்ணான் இல்லை நான் கடவுள் பார்த்துருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பெரிய சன்னிதானத்தில் பிறந்ததே பூமியில் தண்டம் பண்ணான் அது நீ உங்களுக்கு எழுபத்தி நாலு வயசு ஆச்சு அறுபத்தஞ்சு வயசுலேருந்து தேடுறேன் அஞ்சு வயசுலேருந்து இன்னும் பார்க்கல நான் ஒரு அறுபத்தி மூணு வயசுலேயே கடவுளை பார்த்துட்டு இதெல்லாம் நிறைய போட்டுக்கலாம் யார் போட்டு பூரா காலி ஒரு போயிருந்தனா <laughs> ஏதோ நான் அனுபவத்தில் பேசுங்கிறேன் சாமி நான் கடவுளையும் ஏதோ ஒரு அம்மா தமிழ் ஆராய்ச்சி மையத்தில் இருக்கிறாங்க அந்த அம்மா என்கிட்ட சொல்லுவாங்க சாமி உங்களை ரிஷின்னு சொல்லலாமானோ பேட்டி மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம்லாம் பேட்டி எடுத்துக்கிறாங்க அவங்க உங்களை ரிஷின்னு சொல்லலாமானோ இல்லைம்மா மகானன்னு சொல்லலாமா சித்தர்னு சொல்லலாமா மனுஷன்னு சொல்லுமான்னு ஏன்னா நான் கண்டதை புழு ஊர்ந்து கிடையாது எனக்கு தெரியாதெல்லாம் பொழுது எது தெரியுமோ அது வரைக்கும் சொல்லுவேன் நான் எதை அனுபவிச்சுனோ அது வரைக்கும் சொல்லுவேன் நான் கடவுளை பார்த்தேன் கடவுள் கூட போனேன் கடவுள் என்னை இட்டு போனார் திடீர்னு பார்த்தா காணா அதை போட்டார் இந்த மாதிரி கற்பனைக்கெல்லாம் நான் போகிறது இல்லை சாமி இன்னும் ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு கேள்வி கட்டு ஆ சொல்லுவேன் என் வாழ்க்கையிலேயே வந்து நான் இந்த அறுபத்தி ரெண்டு வயசில் எவ்வளோ பேர் மனுஷங்க சமைச்சு பார்த்துருப்பேன் ஆனால் ஒரு ஒரு நல்ல லெவலில் இருந்துட்டு ஒரு கடவுளுக்கு ஈக்குவலாக இருந்துக்கிட்டு உடனே நீங்கள் சொல்கிற வார்த்தையை கேட்குறதுக்கப்போ அதில் வந்து தப்பு 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 ஐயா நீங்களுக்கு ஈக்குவலாக நான் இருந்தால் இவ்வளோ கூட்டத்தை கூட்டின்னு பேசிட்டு மாதிரி அதுதான் இவ்வளோ பேர் உங்களை நாடி வந்து உங்கள் சொற்பொழி கேட்குறாங்க அது நான் பேசுறதை கேட்டு வந்துக்கிறாங்க நான் கடவுளுக்கு நானும் கடவுளுக்கு ஈக்குவலுன்னா நான் ஏன் பிச்சை எடுத்துக்கிறேன் பில்டிங் கட்டுறதுக்கு இந்தியன் பேங்க்ல இருந்து ரெண்டு போட்டி வா பண்ணிருக்கோம் உடனே நான் கட்டிட்டு இருப்பேன் இந்த மாதிரியான கற்பனை எல்லாம் பண்றது இல்ல நினைக்கிறீங்களா அதாவது இவ்வளவு நீங்க சொன்னீங்களா இப்ப இவ்வளவு பேர் அனுபவமா பேசிங்க கடவுள் கடவுள்ல பாதி கடவுள்ல மீதி அதெல்லாம் கிடையாது நீங்க சொல்லல அனுபவம் வயசுனுடைய அனுபவம் என்ன அஞ்சு வயசுல இருந்து பிச்சேத்து சோத்துண்ணே அப்பா அம்மா விட்டாங்க என்ன அடுத்த வீட்டில் மாடு மேய்ச்சி சோத்துன்னேன் அடுத்தனுடைய துன்பங்கள் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு படியாக கடந்து வந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் என்னென்ன துன்பங்கள் இருந்தது அதை அனுபவமாக மக்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன் தவிர நான் கடவுள் கெடவுள் மகான் மகரிஷி அதெல்லாம் நான் சொல்கிறது இல்லை சாமி எனக்கு வானவும் ஆனால் அந்த பட்டம்லாம் கரெக்டுங்க சேரே எனக்கு ஆடம்பரமாக போட்டு கொடுக்குறேன் நான் பேங்களூர்ந்து ஒருத்தர் எப்போ எடுத்துன்னு போடுற சாமின்னு எனக்கு பிளாஸ்டிக் சேர் போடும் எல்லாரையும் உட்கார வச்சுட்டு நான் சேரில் பேசுறது எனக்கு அருவர் பார்க்குது உன்னை இதை வர ராஜா காலத்து சார் என்னடா அவனை மனுஷன் நானும் மனுஷன் சாக போகிறோம் ரெண்டு பேரும் 
இல்ல இந்த இந்த அனுபவம் சொல்றீங்க பாத்தீங்களா சில பேருக்கு அது படிப்புனே இருக்குல்ல நீங்க சொல்ற அனுபவம் அதாவது உங்க வாழ்க்கையில சந்திச்ச பலதோட மனிதர்கள் வாழ்க்கைய நெறி இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க அதான் படிப்பின மாதிரி நிறைய உங்களுக்கு வந்திருக்கும் அத சொல்றீங்க பாத்தீங்களா அது என்ன மாதிரி அனுபவமே இல்லாத உங்களுக்கு அது ஒரு பாடமா இருக்கு அனுபவம் இல்லாத யாருமே கிடையாது ஒவ்வொருத்தரும் அனுபவம் வளர்ந்து இப்போ தாய் கர்ப்பத்திலேருந்து பிறந்தது வந்து வளர்கிற வரைக்கும் அறுபத்தி மூணு வயசு வரைக்கும் அனுபவமே இல்லைன்னா குழந்தை குட்டியே பார்த்துருக்க மாட்டிங்க கல்யாணமே பண்ணிட மாட்டிங்க கடவுளையும் பார்த்துருக்க மாட்டிங்க வேலை வைக்கையும் செய்திருக்க மாட்டிங்க ஒவ்வொன்றுலேயும் ஒவ்வொரு அனுபவம் எல்லோருக்கும் உண்டு ஆனால் அந்த அனுபவத்தை கஷ்டப்படாதவனுக்கு நினைவில் இருக்கிறது இல்லை துன்பப்பட்டவனுக்கு நினைவில் நிற்கிது இவ்வளோ வித்தியாசம் ஒருவன் எல்லா ட்ரெஸ் இப்போ கோட் தைக்கிறோம் ஜா பொண்டாட்டிக்கு ஜாக்கெட் கூட தைக்க தெரியாது பேண்ட் ஷர்ட் தைக்கிறோம் பொண்டாட்டி ஜாக்கெட் தைக்க தெரியாது லேடிஸ் சைடுக்கு அவனுக்கே ஷர்ட் தைச்சிக்க தெரியாது ஆனால் நான் எல்லா வேலையும் செய்துவேன் கல்லீஜி பாலேருந்து லங்கோட்டாவில் வந்து எல்லா தொழிலும் செய்துவேன் டைலரில் நாற்பது வருஷம் வேலை செய்தேன் தொழிலுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது மனசுக்கும் இதுக்கும் தான் சொல்லுங்க நாலு நாலு அஞ்சு மணிக்குள்ளே ஏந்து உட்காந்துக்கிறேன் டெய்லி உட்காந்துக்கிறேன் முடிஞ்ச வரை பண்ணுறேன் பண்ணுறேன் முடிஞ்சு முடிஞ்சேன்னா எவ்வளோ நேரம் பண்ணுறேன் ஒரு ஒரு மணி நேரம் பண்ணுறதுக்கு அது ஒரு மணி நேரம் பண்ணால் இந்நேரம் உன் மூச்சு அடிங்கி போயிருக்கேன் அரை மணி நேரம் தான் பண்ண முடியும் உட்கார முடியல அதான் உட்கார முடியல உட்கார முடி இப்போ முயற்சி முயற்சி பண்ணியிருந்தான் இருப்பேன் முயற்சி பண்ணிக்கினே இருக்கு இதுதான் கர்ம வினைன்றது அப்படிங்களா நல்ல இடத்துக்கு போறதுக்கு உனக்கு அது தடையா ஆயிடும் அந்த கர்மா ஏன்னா போனா உன் கர்மா தீந்துரும் நல்லவன் ஆயிடுவியா அது போக விடாத உன்னை தடுக்கும் அதனால உன் கர்ம வேணும் அழியணும்னா எது எந்த எண்ணம் வந்தாலும் பரவாயில்ல எனக்கு கடவுள் எண்ணம் ஓணும் பண்ணணும்னா நீ ஒரு வருஷமா பந்துக்கு நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் இல்ல உட்காந்து பண்ணு அரை மணி நேரம் கூட பண்ண முடியலையா சுத்தல உடம்பு சரியில்ல மூணு மாசம் பண்ணல நீங்க பண்ண வேணாம்னு சொன்னீங்க அது நீங்க இங்க வந்த பிறகு எனக்கு அஞ்சு வருஷமா இருந்து தெரியும் ஆனா இங்க வந்த பிறகு எனக்கு ரெண்டே மாசத்துல சரியாயிடுச்சு அதெல்லாம் சரியாக சரியா போச்சு நீங்க சொன்னீங்க கரெக்டா செஞ்சாது அப்பதுல இருந்து ட்ரை பண்ணிக்கிறேன் மாவட்டம் <laughs> 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 சாமி இதே மாதிரி நான் ஒரு ஒரு மருந்து பூச்சி மருந்து கடை வச்சிருக்கேன் சாமி என்ன பூச்சி மருந்து கடை வச்சிருக்கிறேன் பூச்சி மருந்து கடை வச்சு கடை வச்சிருக்கிறேன் சாமி ஒரு நான் ஒரு நாலு வருஷம் வச்சுருந்ததுக்கப்புறம் ஒரு நாலு கடலை வாங்க ஒரு வாசல் தோணுது சாமி நல்ல பாப்பா ஒரு கடையை வச்சுருக்கோம் ஒரு டைம் எனக்குள்ள ஒரு எனக்குள்ள ஒரு கேள்வி கிடையாது சாமி நம்ம நம்ம பிறந்தோம் வளர்ந்தோம் சா சம்பாரிச்சோம் என்ன இது இதுதான் நம்ம வாழ்க்கையில் என்ன இது தாண்டி நம்ம செய்ய வேண்டி இருக்குது அப்படின்னு ஒரு நான் ஒரு நாள் எனக்கு எனக்குள்ள ஒரு கேள்வி கிடையாது சாமி எனக்கு கொலை உனக்கு தோணுது சாமி இதே மாதிரி அதுக்கப்புறம் தான் வந்து உங்கள் இது வாட்ஸ்அப் வந்து உங்கள் இது பார்த்து சாமி அதுக்கப்புறம் அவங்க அவங்க இது பார்த்து வந்து இங்கே உபதேசம் வாங்கினா சாமி இப்போ ஒரு மூணு உபதேசம் தான் வாங்கியிருக்கிறேன் இந்த பாடத்தை பண்ண பண்ண பார்த்தேன் சாமி நம்ம எவ்வளோ எனக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேள்விகள் இருந்து எல்லாமே தானாக எனக்குள்ளேயே வந்து தெரிய ஆரம்பிக்குது சாமி அது என்னென்ன என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல இந்த எந்த ஜென்மத்தில் எந்த பொண்ணு செஞ்ச மாதிரி தெரியல விவகானந்தர் சொல்கிறாரு யார் ஒருத்தனுடைய மனசில் எழுகிற கேள்வியை அவன் அடக்கணும்னு நினைக்கிறானோ இன்னும் ஆயிரம் கேள்வி எழுன்றார் அதனால் 
இழக்கூடிய கேள்விகளை அப்படியே விடுது அதுவே தானாக கலைஞ்சு போயிடும் அதனால் மனசுக்குள்ளே ஏற்படுற கேள்விகளை அடக்கவே கூடாது அடக்க அடக்க அது அதிகமாகிக்கினே இருக்கும் அது பாட்டுக்கு வரட்டும் ஆனால் நீ பாட்டுக்கு பாடம் பண்ணால் தானாகவே அழிஞ்சு போயிடும் மனுஷன் எண்ணங்கள் இருந்துக்கினே தான் இருக்கும் மிருகங்கள் இருக்குது இல்லை அதுக்கு மனசுன்றது ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் உயிருன்றது ஒன்று இருக்குது அதனால தான் நம்மளை விட பெரிய பொருளாக்குற ஏனையை கூட ஜீவராசிகள் உண்டு நம்மளை மட்டும் மனுஷன் மனுஷன்றோம் ஏன்னா நமக்கு தான் கற்பனைகள் ஜாஸ்தி அதுங்களுக்கு கற்பனையே கிடையாது அது நிஜ வாழ்வுலேயே வாழுது அதனால் அதுக்கு ஜீவன் பேர் நமக்கு மனுஷன் பேர் அப்போது எவன் ஒரு மனுஷன் இருக்கிறானோ அவனுடைய பார்வைகள் எப்படி படுதோ அவன் யாரார சந்திக்கிறானோ அவன் என்னென்ன பேசுகிறானோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எண்ணங்கள் இதயத்தில் உருவாக்கினே இருக்கும் அந்த எண்ணங்களினுடைய வெளிப்பாடு அடக்கவே கூடாது அதை அப்படியே விட்டுடணும் போய்கினே இருக்கணும் அது பாட்டுக்கு அதை அடக்க ஆரம்பிச்சுன்னா ஆபத்து உனக்கு தான் வரும் அதனால் எந்த எண்ணம் ஆயிரம் எண்ணம் மட்டும் ஆனால் உன் பாடத்தை மட்டும் விடாமல் பண்ணும் அத்தனை எண்ணமும் அதில் அழிஞ்சு போயிடும் அதனால் பாடம் சீராக பண்ணிங்கன்னா எந்த எண்ணமும் நிசப்தமாகிடும் இந்த பாடமே எதுக்காக கொடுக்குறோம் கற்பனைகள் உருவாக்கிப்போ ஒரு நாய் இருக்குது அது எங்கே ஒன்றா படுத்துக்குது ஒரு மாடு இருக்குது எங்கே ஒன்றா போய் மேஞ்சிட்டு படுத்துக்குது ஆனால் மனுஷன் ஒரு கோடி ரூபாய் போட்டு ஊட கட்டிட்டு அவன் ஒண்டியாக படுக்க முடியல ஏன் என்ன காரணம் என்னவா காரணம் பயம் 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 காரணம் பயம் எதுக்கு வருது ஏன் அதுக்கு பயம் இல்லை உனக்கு பயம் வருது நம்ம மனம் இருக்கிறதுக்கு மனம் இல்லை நம்ம மனம் இருக்கிறதுக்கு மனம் இல்லை கற்பனை இருக்குது நம்ம கிட்ட அதுக்கிட்ட கற்பனை இல்லை அது நான் தான் இருக்கிறேன்னு படுத்து தூங்குது நீ என்ன பண்ணுற படுத்துக்குன்னு நம்ம ஒண்டியாக படுத்துக்கிறோம் பேய் வருமா பிசாசு வருமா முனியத்தர் வருமா காட்டேரி வருமான்னு யோசித்துக்கினே இருக்கிறதால உன்னால் ஒண்டியாக படுக்க முடியல ஒரு நாய் ஆனால் வச்சுக்கிட்டு தான் படுத்துங்கிறேன் ஆனால் கேட்டால் எனக்கு ஆறு அறிவுங்கன்னு ஏமாற்றிக்கிறோம் ஊரை அதனால் கற்பனைகள் அழிக்கணும் அதுதான் ஆன்மீகம் நிஜத்தில் மட்டும் நிற்கணும் அது பேர் தான் ஆன்மீகம் நிஜம் மட்டும் பேசணும் அது பேர் தான் ஆன்மீகம் அப்போது இந்த கற்பனைகள் உன் உள்ளத்துக்குள்ளே எழுந்தாலும் அது பாட்டுக்கு போயின்னுக்கிட்டோம் உன் பாட்டுக்கு பாடத்தை பண்ணு அத்தனையும் அதில் அழிஞ்சிட்டோம் சரிண்ணா சரி சந்தோஷம் சாமி இந்த இந்த பாடத்தை பண்ண பண்ண சாமி எனக்குள்ளே வந்து ஒரு உங்களை பற்றி ஒரு இது சொல்லுங்கள் சாமி அந்த பாடத்தை பண்ண பண்ண எனக்குள்ளே உங்களை உங்களை பற்றி ஒரு இது தோணுது சாமி நீ வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதர் கிடையாது சாமி நீ வந்து ஒரு குருவும் கிடையாது நீ வந்து கடவுளுக்கு சாமான சாமி நீ இது அந்தம்மா பின்னாடி அதை உட்காந்திங்கிறாங்கல்ல அந்தம்மா பேசும்போது சொன்னாங்க ரெண்டு பாடம் தான் என்கிட்ட வாங்கியிருக்கிறாங்க என்ன ஆட்கொண்டுட்டீங்க சாமி நீங்கன்றாங்க ஏன்னா நீங்கள் சராசரி மனிதன் இல்லை அப்படின்னு இதுலேருந்து ஒரு அம்மா தென்காசிலேருந்து அவங்க ஆசிரமம் வச்சுருக்கிறாங்க இன்னும் இங்கே வரல ஆனால் என் வீடியோஸ் மட்டும் பார்க்குறாங்க அவங்க சொல்கிறாங்க மனிதனே இல்லை சாமி மனித ரூபத்தில் இருக்கிற தெய்வம் நீங்கள் ஆனால் உங்களை பற்றி தெரியலன்றாங்க யார் யாரோ அவங்கவுங்க அறிவு கேட்டின மாதிரி பேசுகிறாங்க சொல்கிறதா உண்மை தான் சார் மேலே நான் பேசட்டோம் ஆனால் என்னுடைய செயல்லேருந்து நான் மாறுபடாத செய்யணும் அதுவே ஆண்டவனுடைய அருள்னு நான் போகிறேன் உங்கள் படத்தை வந்து வச்சுக்கிறேன் சாமி நான் வீட்டில் பிரமின் வச்சுக்கிறேன் சாமி மற்ற படத்தெல்லாம் கும்பிடும் போது எனக்கு உணவு தெரியல தெரியல சாமி அந்த உங்கள் படத்தை கும்பிடும் போது நேரடியாக அப்படியே உங்களை கும்பிட்ற மாதிரி எனக்கு இது என்ன சாமி எப்பவுமே மற்ற கடவுள் போய் பாட்டாங்க வச்சுருக்குற ஆனால் கடவுளில் பார்க்கல ஏன் போட்டோ வச்சுருக்குற ஆனால் என்னை பார்த்துருக்குறேன் என்னை பார்க்கும்போது உனக்கு அந்த உணர்வு ஏற்படுது அதை பார்க்கும்போது ஒரு போட்டோவாக தான் நினைக்கிறேன் என்னை பார்க்கும்போது குருவாக நினைக்கிறேன் அதனால் அந்த உணர்வுகள் ஏற்படுத்துப்பேன் சரி ரொம்ப நன்றி